you are with chinchu this is a requested video of many 11th and 12th grade la science stream yin nannittu pinne ca cma or cs post cheyan aagrahamulla oru paadu students undu avare main problem accounts aanu appo accounts related oru basic concepts ellam kuda include idoru video request oru paadu vannittundu so i am doing this video let's get started ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈവ് ടു ഫോർ വേർഡ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് എൻറ്റയർ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസെറ്റ് ദെൻ ലൈബിലിറ്റി ദെൻ ഇൻകം എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ അഞ്ച് വേർഡ്സിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇത് ഈ എൻറ്റയർ തിങ് പല എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കാം സോ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും ഓർമ്മ നിൽക്കാനും സഹായിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ചേച്ചി അവിടെ പേര് അഞ്ചു എന്നാണ് അവളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണ് അവരൊരു അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്താണ് ബിസിനസ് ആണ് അഞ്ചു ആരാ അവളുടെ സ്വന്തം ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം അഞ്ചു ആരാണ് അതിൻ്റെ ഓണറാണ് ആ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറാണ് അഞ്ചു ഓക്കെ ഈ ബിസിനസ് നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അഞ്ചു ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ് ഇല്ലേ അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസും അഞ്ചും ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഗൽ പേഴ്സൺസ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഞ്ചു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചുമ്മാ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം അപ്പോൾ അവൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഈ അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അഞ്ചു എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അഞ്ചു അഞ്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഇറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്വന്തം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആ ഓണർ എത്ര എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവൾ ആദ്യമേ ഒരു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ലെവലിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പോയി വന്നപ്പോൾ ഒരു ടൂ ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊരു താല്പര്യമുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് അടിപൊളിയാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പീരീഡിലല്ല രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ അഞ്ച് ലക്ഷം എന്താണ് അതും എന്താണ് ക്യാപിറ്റലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓണർ ഏത് കാലയളവിൽ അത് ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ബിസിനസ് എത്ര മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഓണർ എത്ര എമൗണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ അതിനെ എന്ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലായിട്ടേ പറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇത് വെച്ച് തന്നെ അഞ്ചു അവൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവൾ ഉദ്ദേശിച്ച് വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ലെവലിലെ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണ് അതിൽ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് എങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അവൾ എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും ട്വൻറ്റി ലാക്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ അവളുടെ ഫ്രണ്ടാണ് അവൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ലടി ട്വൻറ്റി ലാക്സ് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളു എങ്ങനെ പോലെ ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഡെസ്പായിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സേവിങ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണും ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഞാൻ ആ എൻ്റെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നിനക്ക് ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ സേവിങ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ആ ടെൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് അവർക്ക് കൊടുത്തു അവളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് 
Anju is different from Anju Textiles. That means in the owner is always different from its business. That is a business entity concept. Business is always different from owner. In the concept is a business entity concept. That is why, suppose they have a fridge, inverter, and they have a lot of equipment. They have a lot of equipment in their personal life, personal use. That is why we do this. We have a record of records. Because it is Anju's personal life. That's not Anju's business. That's not Anju's textiles business related. That's not Anju's record. That means that in their personal life, they don't have any books of accounts. It should be business transaction. Books of accounts are always recorded in the business transaction, business related item transactions. We have to record books of accounts. Second thing, for example, I am a business owner. I am in my office. 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 I am in 10 rupees. ओके पत्ते रोए डेट में याने इंदू उड़ चाहिए दो पत्ते रोए डेट आप आओ पे टा मनुष्य ने याने कोड तू डेट वाज चैरिटी अपन एंडे बिजनेस इल इंदू टेन रुपीस अद पत्ते रोए लो आयरन रोए लो अद एंडे बिजनेस इल इंदू नल्ला बोए दो ओके आ पत्ते रोए इंदी दो आयल कर तू कोड तब आ पत्ते रोए चैरिटी First situation. Second situation, for example, यह ऑटो ऑटो बिजी हो रहे थे एक तो पर्टिकुलर एक तो वायर है ना पाव ऑटो ड्राइवर ने यानि एक हंड्रेड रुपीस गोड़ तो पुलिस का ना आज तो ऑटो आया रहने वाला तो एक सिचुएशन आया तो ऑटो उनके किट्टा तक केरने आया ना पाव पुलिस का ना भाइंगेरा संतोष है टेंडर वाला नहीं एक आराम भाइंगेरा हैप्पी आया तो पुलिस का ना आज वैसे टेन एन क्या एन एन एक रही चुदा मींस ब्लेसिंग्स था नो � रेकॉर्ड जी यान पत्ते तिला कारण इंदा उन्ह आप ब्लेसिंग्स से सर्टेन अल्ला ओके सेकंड दिन इंगे इस आप ब्लेसिंग्स अलग याने ग्रह हमारे ने नम केंद्रीय बतिला मनी डे टर्म्स से एक्सप्रेस याम बतिला मनी डे टर्म्स लाई ने नम क मेशर याम बतिला अपन बिजनेस से लो बुक्स से लो इन दिन ले नमले कारिंगल रिकॉर्ड चाहिए ना इन लो अल नमले इन द चाहिए हम बेटा कैश इन द टर्म्स ले एक्सप्रेस यहाँ पट्टियाँ मात्रे हम को रिकॉर्ड यहाँ बेटू अलग ले नमक का पर्टिकुलर थिंग ने इन दिया बेटला रिकॉर्ड चाहिए पट्टिला आदि सत्य संदेह आगम इंटेलिजेंस पिन्ने बिजनेस से लेपड़े रिकॉर्डिंग ने ट्रांसैक्शन्स आने ना मतलब इवेंट्स ने रिकॉर्ड ही थी ला फॉर एक्साम्पल पाकिस्तान इंडिया लो बम बिट्टो नॉर्थ इंडिया बागे ताने बम बिट्टो दे इंडिया टेक्सटाइल के अलावा थी लारनु बम बिट्टो आधो रीवेंट आना ओके इंडिया टेक्सटाइल्स ने इंडिया बिजनेस ने उरी तारे थी लो तो बाद ही चिट ला आधे ना न्याने इंडिया बाढ़ ला रिकॉर्ड या बाढ़ ला कारण इंडा इट डस नॉट हैव एन इंपैक्ट ओवर माय बिजनेस अपन आधे इंडे ट्रांसैक्शन आइले इंडे कार्य मायलम आधे इंडे बिजनेस ले औरे डायरी अलग के लिए एक रजिस्टर है तालकाल देख हम कहेंगे ना मंचला क्यों कम औरे डायरी अलग के लिए रजिस्टर आदि ना हम का अकाउंट साइट करना फॉर एग्जांपल इधर एक डायरी है ओके इधर अकाउंट साइट कंस्ट्रूइ है अपन तो हमारे बिजनेस लेन्दा चाहिए ना इल्ला कार्य इतने औरे सेपरेट अकाउंट्स आना इंडा फॉर एग्जांपल इंडा बिजनेस इन्हीं के रूप बिल्डिंग अंडा फैक्ट्रीज़ अंडा वेहिकल्स अंडा बिजनेस ने इन्हीं टेट तन्ने यूज़ इन्हें वेहिकल्स अंडा पिना मशीनरी अंडा अप आदि ने इल्ला तने सेपरेट टाइटल इन्हीं अल्लाह अकाउंट्स लम रंड कॉलम्स आना रंड सेक्शन्स आना उन्हें डेबिट उन्हें क्रेडिट वो जो पर्टिकुलर अकाउंट ले रंड सेक्शन आये टोना लेंगे रंड कॉलम आये टोना उन्हें डेबिट आना आदत दे क्रेडिट आना इन्हीं डेबिट एंड क्रेडिट जो अंदर आना अब सिंपल आईटू वाला नहीं नाले इस स्टेशनरी शॉप्स ले कुन्यू कुन्यू शॉप्स ले अब इधर ना मरने देंगे साइन कार्ड आते नहीं आएंगे अब इधर चंद वाइन क्यों आएंगे पट्टे रहते नहीं आधे तो दोस्त ने चंद टायर इंडोर साइन आमें चु अब वरेंगे नहीं तो प्लस थाउजेंड नेक्स्ट डे अब ना मीने चंद टो अपन प्लस थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड प्लस थ्री थाउजेंड माइनस थाउजेंड आदि ना आइडियन जो करने रिमेनिंग आने या कोड करना अपन नॉर्मली कुंजी कुंजी शॉप्स से लगे आवर ऐंगे ना अकाउंट्स ही चाहिए ना द प्लस थाउजेंड प्लस माइनस प्लस माइनस नंबर जाना अब अब याद रिकॉर्ड ही ना द राइट सिम पैसे, नम्बर अकाउंटिंग सिस्टर दिला नम्बर लेंगे ना उन कार्य गला एड इन नलेंगी रिकॉर्ड ही ना द डेबिट क्रेडिट आई टाइम। 
ഓക്കെ ഡെബിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഡി ആർ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ ഷോർട്ട് സി ആർ ഞാൻ ഡെബിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഓക്കെ ഡെബിറ്റ് പ്ലസ് ആണെന്നോ ക്രെഡിറ്റ് മൈനസ് ആണെന്നോ തിരിച്ചാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് പാകിസ്ഥാനാണ് ഡെബിറ്റ് ഭൂമി ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകാശമാണ് ഡെബിറ്റ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് തീയാണ് അങ്ങനെ എൻറ്റയർലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഒന്ന് കൂടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേത് കുറയും ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഇതിന് രണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഇതിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ആണോ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മെഷീനറി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്താണ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതെന്താണ് അസെറ്റാണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ഏൺ ചെയ്തു ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാഫിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തു പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു മാസം ഫുള്ള് നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫീസ് വർക്ക്സും പരിപാടികളും ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ആ മന്തിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ആ ഒരു മാസം അയാൾ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ കൂലിയായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു സാലറി കൊടുത്തു ആ സാലറി എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കാരണം ആ സാലറി ഇടിയാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് പുള്ളിക്കാരനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ആസ് വർക്ക് വർക്കിൻ്റെ ഫോമിൽ ഞാൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചറിൽ അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് അതിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കെപ്പാസിറ്റി ടു ഏൺ ബൈ എ ഏൺ ക്യാഷ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡൻ റൂൾസിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റയർ അക്കൗണ്ട്സിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കാറ്റ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ റിയൽ നോമിനൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഓക്കെ റിയൽ നോമിനൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും ഓരോ പെയിൻ്റ് അടിക്കും ഓരോ കളറിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുക കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറയുക ഐ നോ ഇറ്റ്സ് ഫണി ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റി ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണമാണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് റിയൽ നോമിനൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് റിയലിനെ ഫുള്ള് റെഡ് ആയിട്ട് അടിച്ചു നോമിനലിനെ ഫുള്ള് ബ്ലൂ ആയിട്ട് അടിച്ചു ആൻഡ് പേഴ്സണലിനെ ഫുള്ള് എന്തായിട്ട് അടിച്ചു പിങ്ക് ആയിട്ട് അടിച്ചു അപ്പം ഈ ഓരോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കും ഈ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഗോൾഡൻ റൂളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് റിയൽ റിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം റെഡ് പെയിൻ്റ് അടിച്ച ഡയറീസ് ചുമന്ന പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് വോട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വോട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാലും എന്ത് റിസീവ് ചെയ്താലും എന്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാലും അതെന്താണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്ത് വെളിയിലോട്ട് പോയാലും വാട്ട് എവർ ഗോസ് ഔട്ട് എന്ത് വെളിയിലോട്ട് പോയാലും അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് അതാണ് റിയൽ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എന്താണ് നോമിനൽ നോമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്ലൂ പെയിൻറ്റ് നീല പെയിൻറ്റ് അയച്ച ഡയറീസ് ആണ് നോമിനൽ നോമിനലിൻ്റെ റൂൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചിലവാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിച്ചു അത് എന്ത് ചിലവ് നമ്മൾ എന്ത് ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ചിലവാണ് അതേപോലെ
ഇത് മൂന്നുമാണ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ മൂന്ന് ഗോൾഡൻ റൂൾസ് ഇനി ഈ ഓരോന്നിലും എന്താ വരുന്നതെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയും ചുമന്ന പെയിൻറ്റ് അടിച്ച എല്ലാ റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആ റിയൽ ആണ് റിയലിനകത്ത് എന്തോ വരുന്നത് റിയലിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അസെറ്റ്സ് റിയലിനകത്ത് എന്താണ് വരുന്നത് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് ഞാൻ അസെറ്റ്സ് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്നാണോ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെ അസെറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി പ്രോപ്പർട്ടി അത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി വേണേലും ആകാം അത് എന്ത് ഫോമിൽ വേണേലും ആകാം അത് കാർ ഒരു വെഹിക്കിൾ ആകാം ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾ ആകാം മെഷീനറി ആകാം ബിൽഡിംഗ് ആകാം ക്യാഷ് ആകാം ഇതെന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ഫോമിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി വേണമെങ്കിലും അതാകാം പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നിരിക്കണം എൻഡ്യൂറിംഗ് ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നിട്ടിരിക്കണം നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻ്റെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ അസെറ്റ്സ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നിരിക്കണം ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നല്ലൊരു കാലഘട്ടം വരെ നല്ലൊരു ടൈം വരെ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എൻ്റെ എന്തായിട്ട് മാറത്തില്ല അതൊരിക്കലും എൻ്റെ അസെറ്റായിട്ട് മാറത്തില്ല റൈറ്റ് അതെൻ്റെ അസെറ്റായിട്ട് മാറത്തില്ല അപ്പോൾ അസെറ്റായിട്ട് എൻ്റെ അസെറ്റായിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് ആ സെറ്റ് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെൻ്റെ സ്വന്തമായിരിക്കണം എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ബെനിഫിറ്റ്സ് എൻഡ്യൂർ ചെയ്യണം ഓണർഷിപ്പ് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പം സൺ റേസ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ ഡി കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ആ സൂര്യൻ നമ്മുടെ ആണോ നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ആണോ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അസെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ബ്രീത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷേ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അസെറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിൽ അസെറ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദർ ഷുഡ് ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ് അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സെക്കൻഡ് തിങ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് അത് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നമ്മുടെ സ്വന്തമായിരിക്കണം എന്നാലേ അസെറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അപ്പം റിയൽ എന്ന അക്കൗണ്ട്സ് റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചുമന്ന പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് റിയലിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാം എന്താണ് അസെറ്റ്സ് ആണ് റിയലിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് നോമിനൽ നോമിനലിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നോമിനലിൻ്റെ റൂൾ തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എന്നാണ് റൂൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ ചെലവുകൾ നേട്ടങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ വരുമാനങ്ങൾ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്പെൻസ് ലോസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്തിലാണ് വരുന്നത് നോമിനലിൽ നിന്നാണ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓണർഷിപ്പ് വേണമെന്നല്ലേ അപ്പം സപ്പോസ് എൻ്റെ നെയ്ബറിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് എൻ്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അത് എൻ്റെ അസെറ്റ് ആയിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ എനിക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഇല്ല ഓക്കെ അതേപോലെ അസെറ്റ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ബിസിനസ് ഓക്കെ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു എ സി വെപ്പിച്ചു എ സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു കുറച്ച് ചെയേഴ്സ് ടേബിൾസ് കുറച്ച് ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടു ഇതെല്ലാം എന്താണ് എൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആണ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും എൻ്റെ ബിസിനസ് യൂസിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ എന്താണ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ലൈക് എ സിയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എ സി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു ഒരു സോഫയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടു അതൊക്കെ അസെറ്റ്സ് ആണോ അല്ല അതൊന്നും ഒരിക്കലും എൻ്റെ എന്തല്ല എൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എൻ്റെ ബിസിനസ്സിലെ അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ അതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊരിക്കലും ബിസിനസ് പേർപ്പസിന്
ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സ് ആണ് അത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അതേ ഹ്യൂജ് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം വരെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹെവി മെഷീനറീസ് ഉണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷീനറി എന്തിൽ വരും ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ്സിൽ വരും പിന്നെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് എങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തിൽ വരും കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ വരും കാരണം എന്താ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണം ക്യാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് അത് ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബാങ്ക് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ക്യാഷ് അത് ഓണർഷിപ്പ് എൻ്റെ ആണ് ക്യാഷ് ആയാലും ബാങ്ക് ആയാലും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഞാൻ തന്നെ അത് ഓണർ ഞാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി അതെൻ്റെ അസെറ്റ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ബാങ്കിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കും എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ചെക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യാനോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ എടുക്കാനോ എടുക്കാൻ പറ്റും സി ഡി എം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്താണ് ബാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന ക്യാഷും എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ് ആണ് കൂടാതെ അത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പ് ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കും അതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഐറ്റംസ് നിറച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെക്കത്തില്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കേസ് ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കത്തില്ല അതെല്ലാം എന്താണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ആണ് അത് വിറ്റോണ്ടിരിക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി മാസം തോറും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം ഓൾറെഡി ഐറ്റംസ് വരുന്ന എല്ലാം വിറ്റ് വിറ്റ് പോയി വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും സാധനം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് നോക്കി ഒരു കിലോ അരി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്ക് ചേട്ടാ ഞാൻ അപ്പുറത്തെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അത് പക്ഷെ ഒരു വൺ ഇയർ പോയിട്ട് മാസങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരെ അത് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും ലേസും കുറുക്കുറയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് വെച്ചു ആ സ്നാക്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ വന്ന ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മുതൽ ഇരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണോ നമുക്ക് വിൽക്കുന്നത് അല്ല സ്റ്റോക്സ് എന്തിൽ വരും കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻ ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു പേ അതൊരു കടം അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാം ഒബ്ലിക്കേഷൻ ടു പേ നമുക്ക് ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി എപ്പോഴും കടം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കടമും വരും ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ചടച്ചേ പറ്റൂ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻ ഔൺ ദർ സോ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നായാലും എവിടെ നിന്ന് ആരും വേറെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ലോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കടം കൊടുത്ത് കടം കൊടുത്തതല്ല മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വരും അതും എന്താണ് ലൈബിലിറ്റി ആണ് പിന്നെ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അല്ലാതെ കടം തന്നെ അവിടെയൊന്നുമില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും സാഹചര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് കെ എഫ് സി എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങി കെ എഫ് സിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ കെ എഫ് സി ഓണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് യാതൊരു എന്താ പറയുക യാതൊരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കെ എഫ് സി എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ച് എന്നൊരു രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഷോപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് അവരുടെ ലോഗോ അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ചു അവരുടെ ലോഗോവും അവരുടെ എൻറ്റയർ തിങ് എക്സാക്ട്ലി കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തന്നെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ കെ ഒറിജിനൽ കെ എസ് സി ഓണേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു ഒബിയസ്ലി കേസ് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും തോക്കും അതിൽ ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ ഒറിജിനൽ കെ എഫ് സി ഓണേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ്
ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ആ ക്യാഷ് പേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താലും അത് എന്ത് ലോൺ ആയാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ ഹൗസിംഗ് ലോൺ അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ലോൺ ആയാലും നോർമലി അത് വൺ ഇയറിൽ കൂടുതലാണ് പത്ത് വർഷം പതിനഞ്ച് വർഷം ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം വരെയൊക്കെ ലോൺ പീരീഡ് പോകാറുണ്ട് സോ ഓബിയസ്ലി വൺ ഇയറിൽ കൂടുതൽ ടൈം പീരീഡ് ഉള്ള എന്ത് ലൈബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് ലോങ് ടേം ലൈബിലിറ്റി ആണ് അതേപോലെ വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ലൈബിലിറ്റി ആണ് വൺ ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ട് ടേം ലൈബിലിറ്റി ആണ് ലൈബിലിറ്റീസിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടാണ് പൊതുവെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ലെക്ചർ ആണ് ഐ വി പുട്ടിങ് മോർ സച്ച് വീഡിയോസ് അബൌട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ഡോൺ ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദാറ്റ് ബൈ ലൈക്ക്